all this talk of getting old is getting me down, my love, like a cat in a bag. A Napoli funziona tutto, lo smaltimento dei rifiuti, nonostante le cose che si dicono, e qualche fotografia che appare sui giornali i pacchetti di immondizia, li ho chiamati pacchetti di immondizia elettorale. As you lay down on your side, now the drugs don't work. Lo smaltimento dei rifiuti continua, abbiamo discariche capaci di accogliere tutti i rifiuti prossimi nei prossimi due anni e abbiamo il primo termovalorizzatore, quello di Acerra, che funziona benissimo ed è un prototipo che potremo realizzare là e nelle altre regioni d'Italia dove eh, ci sarà la necessità. But I know I'm on losing the street As I pass down by your street And if you want to show Just let me know and I sing in your feet Allora, noi siamo qua Partiamo Adesso andiamo prima a vedere questa zona Con quella più inquinata ed è un massacro, qui si attendeva la bonifica e non è stato mai fatto. Poi facciamo il giro e andiamo al CDR a vedere come si è bloccato. Questo è il primo anello dove si blocca il circuito dei rifiuti. Dopodiché ci trasferiamo a Taverna del Re, che è il doppio rispetto a questo, che è la grande cittadella delle Ecoballe, che stanno ancora lì. Poi proseguiamo e andiamo a Ferrandelle, dove c'è la bugia di Stato. All this talk of getting old is getting me allora, noi adesso facciamo praticamente un giro eh, per cercare di ripercorrere la filiera in un territorio della Campania, dell'area giulianese, che però è, è simile a tutti gli altri territori. Quello che è accaduto qua è simile agli altri territori. Il primo punto sarà vedere l'impianto CDR, che poi lo hanno declassato in Stirna. Invece di riammodernarlo lo hanno declassato in stile, questa è una cosa grave, perché tu hai una logistica, un impianto, invece di metterla a norma e migliorarlo, per risolvere il problema lo declassi, lo fai diventare altro, che produce altro e questo intasa tutto il circuito dei rifiuti. Dopo andremo a vedere il grande deposito di Ecoballe, poi andremo a vedere come hanno risolto l'emergenza del 2008 in maniera assolutamente impropria, per questo l'Europa ci metterà sotto, sotto accusa e poi andremo a vedere eh, Sant'Ammaro, una discarica eh, che è micidiale, che incute preoccupazione nei cittadini perché è gestita, gestita male, come tutte le discariche che fa Bertolaso, che Bertolaso le discariche non le sa fare, eh, ne prova la discarica di Villaricca, ne prova che non sa i piani di gestione, ne prova che non fa entrare nessuno, ne prova che non sa dove mette il percolato e questo diciamo L'esercito poi è servito anche a impedire il controllo all'interno degli impianti, perché questa, questa poi è la verità, non solo, ma anche a mortificare un po' le, le comunità. Are you really here? Or am I dreaming? I can't tell dreams from truth For it's been so long since I have seen you Qui praticamente non solo è una zona industriale che andrebbe sviluppata, ma ci sono anche una quantità di campi rom assolutamente non attrezzati. I nostri poveri ragazzi devono, devono stare in questa condizione. Qua sotto, negli anni 80, le ecomafie scaricarono dei rifiuti tossici e i campi rom insistono sui rifiuti tossici. Eh, non sono stati mai adeguati, ci furono dei piani speciali qua che dovevano eh, sistemare i campi, invece è rimasto tutto così. È una piccola cittadella completamente abbandonata. Di fronte c'è l'impianto CTR, quello che poi è stato declassato in STIR. Per fare uno STIR? Eh? Uno STIR poi è stato, è, è stato un artificio retorico, perché significa stabilimento di imbustamento e triturazione rifiuti. Cioè in un ciclo industriale eh, che riguarda il ciclo integrato dei rifiuti non ha motivo di essere, 
Che cosa significa tri triturazione, imbustamento, rifiuto? Tu o riesci a produrre un combustibile derivato, cioè un CDR di alta qualità che io posso termovalorizzare qualora abbia scelto quel tipo di tecnologia, oppure l'imbustamento dei rifiuti a che serve? A fare altre balle a catastarle, quindi ad allungare il processo e non a risolverlo. Quello è stato un altro inganno, diciamo, eh, perpetrato. Nel frattempo i rifiuti sono assolutamente per strada, perché questa è una zona periferica. E qua di notte poi bruciano, quello che nel 2003 fu definita, eh, con una mia espressione eh, felice, eh, se posso dire così, la terra dei fuochi. Qua di notte arrivano, scaricano i rifiuti speciali e gli danno fuoco. Vedete? I militari stanno là dentro. Un'altra operazione sulla legalità che noi abbiamo chiesto più volte e, e giustamente i poveri ragazzi che stanno là, qua Gita puoi tornare indietro, non possono assolutamente intervenire perché loro hanno come compito quello di impedire l'ingresso nel CDR alle popolazioni. Guardate, in pianta aperta, valle rotta, all'intemperia, queste non, po non possono stare così, non possono prendere acque meteoriche, i cami che continuano ad arrivare con la cerra che è rotto, capito? E questa è zona militare. Tecnologicamente questa è una struttura valida, invece lo hanno ridotto a un semplice imbustatore di rifiuti. È un peccato tecnologico, è un peccato economico, ma soprattutto è una truffa. Perché questa roba, dove va adesso se la cerra è chiusa? Continuano ad accatastare balle, continuano a consumare suolo. La cerra è completamente ferma. La cerra è completamente fermo. Chi dice il contrario, in questi anni, sono due anni che vado ripetendo che la cerra tecnologicamente ha dei grandi difetti. L'operazione verità sulla cerra dovrebbero far vedere quell'impianto a dei tecnici indipendenti perché quell'impianto va chiuso e riammodernato perché è stato fatto male è stato inaugurato invece a Cerro non è stato mai collaudato e praticamente quell'impianto adesso è in una fase di rodaggio costante sono continui tentativi che lo rompono in continuazione sono combattatori pieni di rifiuti il rifiuto qua dentro già inizia a percolare tra poco vedrete come perdono percolato insomma e stanno in fila da tempo eccole qua cioè, si è, non è cambiato assolutamente niente. Eccoli, camion assolutamente pieni di percolato, guardate l'umido a terra, ma arrivamo là, i militari ci dicono purtroppo non potete riprendere. È la solita storia. Cioè, i militari noi quali abbiamo chiesto contro le ecomafie, non per stare là dentro. Ovviamente questo è il rifiuto tal quale, eh? qui di raccolta differenziata ancora non ne stiamo parlando proprio. Andiamo. Questa è la strada della vergogna. Cioè questa dovrebbe essere una zona bonificata? Assolutamente impegni presi da tutti qua stanno tonnellate di amianto scorie di fonderia guardate qua questo, se ti fermi guarda questo stanotte va a fuoco perché la, gli stracci ci scaricano sopra eh, i rifiuti tossici eh, gli acidi e poi stanotte gli danno fuoco hanno preparato il letto di combustione guarda E di fronte c'è cioè, grande, la grande bugia di Stato, 
Questa è Ferrandella. La finestra sulla monnezza, molto carina. Questa qui è la grandissima eh, intuizione tecnologica per risolvere l'emergenza rifiuti. Tonnellate e tonnellate di rifiuti, tal quale, assolutamente tal quale, messa qui senza copertura, le acque meteoriche, in un terreno agricolo ovviamente eh, che è quello che è, e praticamente sta così da, da, da un sacco di tempo. Eh, questa andava svuotata, negli impegni questo doveva essere svuotato ma non hanno mai attuato la raccolta differenziata, per cui le discariche che dovevano servire a svuotare queste le hanno riempiute con i rifiuti tal qua. Hanno completamente bloccato il circuito virtuoso. Quindi hanno preso i rifiuti dalle strade di Napoli, li hanno messi qui, non ci sono gli impianti di trattamento, le discariche continuano ad essere riempite, questo posto non può essere svuotato. Perfetto. Questo è. Perfetto. E si continuerà a fare così. E questa è la grande programmazione. Si... Questa è la grande programmazione. Questa qua è stata messa ad arte per non farci passare, guarda, è stata da poco, vedi? Noi non possiamo essere trattati così. Che sia la tecnologia! Che sia la tecnologia! Noi non possiamo essere trattati così, capito? Guarda qua! Questa è una vergogna! Chi dà da risolvere questo problema? Allora non puoi dire che le comunità non vogliono più niente, ma tu hai fatto un disastro! Tu hai fatto un disastro! Questa non è tecnologia, ma se c'è la funzione, che, che, che cos'è quella roba? Dove sta la raccolta differenziata? Certo. L'umido da là dentro non è stato tolto, se no i gabbiani là sopra non c'erano. Certo, quello è pieno di Non c'erano. E io questa cosa vedere. non la posso accettare. Non la posso accettare. Qui non si può dire funziona tutto benissimo. A me non va piacere far vedere certe cose, ma sta cosa non si può accettare perché questa è un'offesa alla dignità umana. Chi sei? È un, un, un paese ripercolato, ma chi lo deve togliere questo da qua? E perché sta questo qua? E questo è l'impianto di compostaggio. In verità le balle le stanno ancora scaricando e le stanno accatastando là dietro. Qua dentro dovrebbe arrivare la parte umida che risolverebbe il problema. Perché? Se tu attivi tanti di questi impianti, l'umido non va in discarica e negli stir, non tieni quello schifo che hai visto lì e questo diventa compost per i campi. Eh certo. Cioè tu qua tieni tutto, è attrezzato, c'è la logistica, i capannoni, dentro ci sono già le celle, c'è il motore della... Non funziona, non è dato avere una risposta, non si può sapere perché non funziona, non si può sapere perché non si attiva. Allora questa qui è una risposta strutturale al problema che era tra i compiti del commissario straordinario quegli stracci che abbiamo visto stanotte vanno a fuoco i posti sono conosciuti le informative sono arrivate li avete visti è ipotizzabile l'esercito lì e non lì Perché alla mia terra deve essere fatta una cosa del genere senza che questo faccia indignare l'intera nazione?